Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. L'artista di cui vi parlerò in questo video è un'altra delle voci che più ha segnato il panorama musicale italiano, dalla metà degli anni 70 fino alla prima decade del 2000. Questo è Biografie, vita e opere e oggi vi racconterò la storia dell'usignolo di Lago Negro, Mango. Infanzia e inizi Giuseppe Mango nasce in Basilicata, a Lago Negro, in provincia di Potenza, il 6 novembre del 54, da Antonio, muratore, e Filomena, casalinga, ed è ultimo genito di cinque figli. Trascorre un breve periodo dell'infanzia a Milano, prima di fare ritorno al paese natio con la famiglia. Già da bambino dimostra la sua attrazione nei confronti della musica e, nonostante la tenera età, è già padrone del proprio mezzo vocale e insieme a lui cresce la sua volontà di portare avanti questa sua vocazione. Al punto di confidare, probabilmente con i familiari, che da grande farà il cantante perché, se Dio mi ha dato questa voce, una ragione dovrà pure esserci. Intorno all'età di sei anni fa già parte di una cover band assieme al fratello maggiore Michele, divenendone la mascotte ed eseguendo brani dei Surf, Aretha Franklin, dei Rolling Stones, Otis Redding, James Brown, dei Led Zeppelin e di Peter Gabriel e influenzando così in modo determinante la propria impostazione canora. Tutte queste sonorità estere che non si rispecchiavano in una musica italiana allora troppo legata a determinati stereotipi. Gli anni 60, infatti, erano dominati da cantanti come Modugno, Villa, Dallara, eccetera. Avrebbero spinto Mango, nel suo modo di comporre, a fondere le sonorità tipiche di alcune culture come quella americana, anglosassone o irlandese, alle sonorità italiane. La sua sensibilità nel saper riconoscere i veri innovatori della musica nostrana negli anni 60-70 veniva dimostrato includendo i brani di un altro grande nelle scalette delle loro esibizioni, Lucio Battisti. Una volta conseguito il diploma di geometra, Pino si iscrive alla facoltà di sociologia di Salerno ma la passione per la musica è sempre più viva e cresce esponenzialmente. Anni 70 Nel 1975 Mango si reca a Roma assieme a suo fratello Armando, autore dei testi delle sue canzoni, con l'obiettivo di farsi conoscere sulla scena musicale. Si iscrive alla SIAE e durante l'esame di ammissione conosce Renato Zero, Inizia così una chiacchierata spontanea tra i due e, per ingannare l'attesa, Pino accenna alcune sue canzoni. Renato ne rimane felicemente colpito e lo invita il giorno dopo in studio di registrazione presso la RCA. Qui conosce Franco Migliacci, all'epoca produttore della casa discografica, ed inizia così la carriera di Mango. Nel 1976 fece la sua prima incisione in studio. Esce il brano Indiscutibilmente Mia che sancisce anche l'esordio in tv nel programma Passo 16 Zero and Company con Renato Zero. Dopo la fase promozionale il brano prenderà il nome di Su questa terra solo mia inserita nell'album d'esordio La mia ragazza è un gran caldo, uscita nell'ottobre dello stesso anno. I brani Per te che mi apri l'universo e Tu pioggia io mattino attirano l'attenzione di Patti Bravo, mentre Mia Martini fa una sua versione di Semisfiori. Tutti i testi sono scritti dal fratello Armando e Silvano Dauria. Gli arrangiamenti sono a cura di Maurizio Fabrizio. Mango invece cura la parte musicale delle sue canzoni, 
caratteristica rigorosamente rispettata per tutta la carriera. L'esordio purtroppo non ottiene l'effetto sperato. Nel 1977 incide su 45 giri due brani, Fili d'aria e Quasi amore, ma inseriti in nessun album. Nel 1978, in attesa di poter pubblicare un secondo album, viene inciso sempre un nuovo 45 giri, Una danza, Non aspettarmi. Nel 1979 pubblica il secondo album, Arlecchino, da cui spiccano i singoli Sentirti, scritta da Mango a 15 anni, incisa anche da Patti Pravo e successivamente da Mietta, poi Angela Ormai e L'Acquazzone. Anche questo secondo lavoro non farà decollare la carriera dell'artista. Anni 80. Nel 1982 esce per la Fonic Cetra È pericoloso sporgersi, la terza fatica del lago Negrese. L'album ha delle sonorità tendenti al rock, hard rock e alla new wave rispetto ai precedenti lavori, trattando tematiche più delicate come la solitudine, il critica a religione e superstizione e alla voglia di riscattarsi. L'album contiene Nero e Blu, spesso canzone d'apertura dei suoi concerti per diversi anni, reinterpretata in seguito da Scialpi, per il quale compone anche i brani Lio e Les e Alleluia. Per la terza volta però Mango non ottiene la fama che si merita. Nel 1983 presenta alla Fonit un provino che però non riceve attenzione e viene lasciato in giacenza. L'artista, già deluso dagli scarsi risultati dei primi tre dischi, a causa di una quasi inesistente promozione delle case discografiche, a detta di Mango infatti venduti complessivamente in 300 copie, è intenzionato ad abbandonare la musica e riprendere gli studi universitari. Ciò nonostante aveva suscitato molto interesse tra gli addetti ai lavori e molti suoi colleghi iniziavano ad apprezzarlo come compositore, ad esempio Patti Pravo, Mia Martini e Scialpi che gli chiesero di incidere sue canzoni. Scoraggiato però dalle flebili attenzioni, Mango decise suo malgrado di abbandonare il mondo della musica. Avrebbe terminato la registrazione dell'album di Scialpi per poi riprendere a tempo pieno gli studi accademici di sociologia. Il provino messo da parte non riluceva abbastanza per occhi non esperti. Per evolversi nella sua forma più preziosa doveva giungere nelle mani giuste, quelle di Mogol. Appena lo ascolta decide di incontrarlo e sarà grazie a Mara Maionchi appena entrata in Fonit, in qualità di direttrice artistica, che i due si incontreranno. L'incontro è positivo e oltre a produrre questo giovane ragazzo, Mogol decide di rendere quella musica anche il testo del suo brano e da Remida delle parole quale lui è, dà alla luce una delle canzoni più rappresentative e conosciute. Stiamo parlando di Oro. La canzone sarà contenuta nella quarta fatica del cantante Australia, album dalle sonorità elettropop con contaminazioni world music. L'ennesima dimostrazione della versatilità e della capacità di sapersi reinventare, nonostante il quasi ritiro dalle scene di qualche tempo prima, dà i suoi frutti. Nel 1985 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con la canzone Il viaggio ottenendo il premio della critica pur senza qualificarsi per la finale diventa conosciuto però al grande pubblico nell'86 si presenta al festival di Sanremo nuovamente con una mano da fuori classe tre sono le canzoni che alla kermesse dei fiori portano la sua firma come interprete partecipa nella categoria big 
con il brano Lei verrà, che nonostante si classifichi al quattordicesimo posto, diventa ben presto una delle canzoni più rappresentative e conosciute della sua discografia. Il brano viene inserito nell'album Odissea, quinto lavoro. Partecipa nell'87 di nuovo al festival con il pezzo Dal cuore in poi, classificato sedicottesimo. Nello stesso anno pubblica l'album Adesso, che contiene Dal cuore in poi, assieme a uno dei suoi brani più famosi, Bella d'estate, scritto con Lucio Dalla. Nell'88 pubblica Inseguendo l'Aquila, Mia madre è una dedica al paroliere Alberto Salerno, alla madre scomparsa. Anni 90 Nel 1990 incide Sir Taki, il suo album più venduto. Prima dell'uscita del disco partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tu Si, che viene anche interpretato dal cantautore britannico Leo Sayer con il titolo The Moth and the Flame. Il brano e i più noti Nella mia città e Come Mona Lisa contribuiscono al successo dell'album. Successivamente saranno considerate dei veri evergreen della canzone italiana. Raggiunge la cifra di 510.000 copie vendute in Italia e vince il premio Vela d'Oro. Di questo disco uscirà la versione omonima in spagnolo nel 91. Sempre nel 91 scrive tre brani per Mietta, inclusi nell'album Volano le pagine. Oltre te, Soli mai e no cosa sei. Viene pubblicato il terzo album consecutivo in lingua spagnola, Sirtaki. Nel 92 l'album Come l'acqua conferma il successo nell'ambito del pop mediterraneo. È contenuto un vero e proprio capolavoro, non solo della produzione di Mango, ma della musica italiana. Il Mediterraneo, scritto insieme a Mogol, vede la collaborazione in studio di musicisti di fama mondiale, quali Dominic Miller, chitarrista di Sting ad esempio. Nel 94 cambia casa discografica, la EMI e pubblica Mango, nel quale spicca la canzone Giulietta. Nel 95 esce Dove vai, il primo album live di Mango contenente due inediti, Dove vai, presentato al Festival di Sanremo e premiato come miglior arrangiamento e l'altro brano Sospiro. Nel 1997 l'artista ritorna alla Fon eccetera, pubblicando Credo, che vende complessivamente 150.000 copie. Per realizzare quest'album, Mango si avvale di artisti internazionali come Mel Gaynor, batterista dei Simple Minds, e David Rhodes, chitarrista di Peter Gabriel. Il 1998 vede Mango partecipare ancora a Sanremo, dove, insieme a Zenima, presenta il brano Luce, che raggiunge il sesto posto in classifica. Il brano sarà riproposto in versione inglese nella ristampa di Credo. Nel 1999 avviene nuovamente un cambio di casa discografica e con la VEA viene pubblicata la prima e unica raccolta ufficiale. Visto così si chiama, contenente due inediti composti con il fratello Armando e con Pasquale Panella, Amore per te e non dormire più. Alcuni vecchi successi vengono riarrangiati e viene inoltre incisa per la prima volta da Mango il brano Io nascerò, canzone donata a Loretta Goggi nell'86. L'album si rivela un grande successo commerciale, riceve infatti ben quattro dischi di platino. Mango definisce quest'album come un punto di arrivo, un voler tirare le somme e fare il punto della situazione. 
e con questo è terminata la prima parte sulla biografia di Mango. Io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di attivare le notifiche per rimanere aggiornati, iscrivetevi se vi piace il canale e lasciate anche un like. Io sono Ale e questo è Biografie, Vite e Opere. Ciao e buona vita a tutti!